ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഏതായാലും നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ പരീക്ഷ നടന്നില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ അടങ്ങിയതിന് ശേഷം പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിന് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സമയം കളയാതെ വേഗം തന്നെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സ് പോർഷൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അതല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പഠിച്ചു തീരില്ല ഇനി എന്നാണ് എക്സാം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ ആണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണെന്നും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ തരം ചാർജസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് കാണുക അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചൂടുള്ള ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയ ദിവസം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ടി വി ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി വി ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ആ സ്ക്രീനിൽ മുഴുവൻ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പം ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ദ ടെലിവിഷൻ ഇതെല്ലാത്തിനും കാരണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ചലിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജുകൾ ചലിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫോഴ്സസ് ഫീൽസ് and potentials a branch of physics that deals with forces fields and potential from charging uh, static charges so all these arising from static charges so what is electrostatics the branch of physics that deals with the study of forces fields and potentials arising from static charges padana electrostatics ipo nammal padikkuna electric charges and fields ennu parayunnathu electrostatics enna physics inde branch il peduna topic aanu appo ivade nammal ee paadathil ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത പാഠത്തിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് വളരെ പണ്ടേ നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറുന്നൂറ് വർഷം ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ച് അറുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് അത് അറിഞ്ഞത് ഗ്രീസിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീസിലുള്ളവരാണ് ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് it was tails tails of militus tails of militus militus ennu parayunnathu greece-il ullo stalam aanu adheham aanu aadhyamayi observe cheyidathu amber enna vasthuvine wool kondokke nammal ingane allengi silk kondu nannai oradi kazhinjale adine cheriya vasthukale attract cheyanulla oru kalivundennu kandu 
അപ്പോഴാണ് ആ ആംബർ എന്ന വസ്തു ചാർജ്ഡ് ആയി ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ആംബർ ചില മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ദ്രാവകം ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഓറഞ്ചസ് കളറുള്ള ഒരു ദ്രാവകം വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിങ്ങനെ ഉണങ്ങി പറ്റിയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ട്രീ റെസിൻ എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ പറിച്ചെടുത്ത് അതിന് നല്ല മിനുക്കി എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ആംബർ എന്ന് പറയുക ഈ ആംബർ ഉപയോഗിച്ച് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആംബർ നന്നായി മിനുക്കാൻ ഈ വൂള് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ അവർ നന്നായി പോളിഷ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മിനുക്കി എടുത്തു വയ്ക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ഇതിന് ചില വസ്തുക്കളെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പേപ്പർ ബിറ്റ്സിനെയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടായത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിക്കാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന വാക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നറിയോ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആംബർ ആംബറിനെ ഗ്രീസിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഈ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് differentiate the electric charges from each other is called polarity appo ed property kondano rendu electric charges ne namak separate cheythu kaanan pattune adine nammal parayunnadana polarity appo there are two polarity for electric charges one is positive the other one is negative ini eppolana oru charge oru material positively charged avunnathu oru material negatively charged avunnathu ennu nokkam ningal chemistry lo alle cheriya classes lo okka padichittundavum ee duniyavilulla ella vasthukalum undaaki irikkunnathu kanigagal kondana alle all matter in the universe is made of atoms what is an atom What are there inside an atom? നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്താണുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ന്യൂട്രോണോ ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല സീറോ അഥവാ ന്യൂട്രൺ അപ്പോ രണ്ട് തരം ചാർജസ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഒരു ആറ്റം വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്താ കാരണം അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും നമ്പർ ഈക്വൽ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോണിന് എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അതേ അളവിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു പത്ത് പ്രോട്ടോണും പത്ത് ഇലക്ട്രോണും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ കാരണം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അല്ലേ അവ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം അതിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു വസ്തു കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഒരു സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാ ഒരു സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയോ 
ഈ റോഡിൽ നിന്നും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ സിൽക്ക് റോഡിലേക്ക് വരും അതെന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടോൺസ് വരാത്തത് കാരണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസിനെക്കാട്ടിലും വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസോ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ബിഗർ ദാൻ ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പൊടി പറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മളൊരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ ടേബിൾ ഒന്നാകെ നീങ്ങി വരുമോ ഇല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പൊടി മാത്രമല്ലേ നീങ്ങി വരുള്ളൂ കാരണം എന്താ ടേബിളിൻ്റെ മാസം വളരെ കൂടുതലാണ് പൊടിയുടെ മാസം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഈ റോഡിനെ എങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ റോഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ ഈ സിൽക്ക് റോഡിലെ സിൽക്ക് ക്ലോത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് വരില്ല കാരണം പ്രോട്ടോൺസ് ഹാവ് ഹൈ മാസ് കമ്പയേർഡ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ സിൽക്കിന് കിട്ടി അപ്പം സിൽക്കിന് എന്ത് ചാർജാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇലക്ട്രോണ് ഈ റോഡിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പത്ത് ഇലക്ട്രോണ് സിൽക്കിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ സിൽക്കിന് ഒരു പത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പോൾ സിൽക്ക് വിൽ ബിക്കം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് റോഡ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് കഴിഞ്ഞ അതിന് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്ട്രാ പത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അഥവാ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക വെൻ ഇറ്റ് ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആവുക അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബിക്കം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് വെൻ ഇറ്റ് ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവുക അതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലേ സോ വെൻ ഇറ്റ് ലൂസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു വസ്തു ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാവാം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവുക വെൻ ഇറ്റ് ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവുക വെൻ ഇറ്റ് ലൂസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവുക ഇനി നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജ്ഡ് ആയ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ റിപ്പൽ ഈച്ച് അത് എന്താ സംഭവിക്കുക പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാലോ ദ വിൽ റിപ്പൽ ഈച്ച് അത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരേപോലുള്ള ചാർജസ് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ദ വിൽ റിപ്പൽ അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അകന്നു പോകും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഒരേപോലുള്ള രണ്ട് ചാർജസ് അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ദ വിൽ റിപ്പൽ അത് അകന്നു പോകും അതേപോലെ നമ്മൾ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ഉദാഹരണത്തിന് പോസിറ്റീവ് ആയൊരു വസ്തുവും നെഗറ്റീവ് ആയൊരു വസ്തുവും അടുത്ത് വന്നാലോ ദ വിൽ അട്രാക്ട് അത് അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് പറയാം വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ചാർജസ് അടുത്ത് വന്നാൽ ദ വിൽ അട്രാക്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കേട്ടോ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഇനി ഞാൻ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുവും അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ അതോ റിപ്പൽ ചെയ്യുമോ നമ്മൾ നല്ല നമ്മുടെ മുടി നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഷാബോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചീർത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ചീവുക ചീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചെറിയ പേപ്പർ ബിറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റോ ഉള്ള അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എന്താ കാണുക ആ പേപ്പ
अल नि कई चीरती स्कूल को ना प्लास्टिक स्कूल ना उणिया मुड़ी ने नाइल और पेपर बिटी अड़ वो एं संभव पेपर बिट्स आ प्लास्टिक रोडिले अट्राक्टी अदान पेपर बिट्स न्यूट्रल अार्जूल पक्षे प्लास्टिक रोड मुड़ी अम रब अब चार्जा इलेक्ट्रिकली चार्जा अब चार्जड आयोर वस्तु अब पॉसिटीव चार्ज आईकोटे नेगटीव चार्ज एंड अब चार्जल ऑब्जक्टि अड़क वह अट्राक्टीव अब चार्ज ऑब्जक्ट चार्ज बॉडी अट्राक्ट ऑलवे अट्राक्ट न्यूट्रल न्यूट्रल चार्ज वस्तु अब एपड़ चार्जड आये वस्तु और न्यूट्रल वस्तु अट्राक्टू अब इत्र क्यों नाम इलेक्ट्रिक चार्जस पढ़ु लाइक चार्जस् रिपल अणक् चार्ज अट्राक्ट आ चार्ज बॉडी अट्राक्ट न्यूट्रल बॉडी अब इत्र क्यों पढ़ु इन ना पढ़ा होगा नाम वस्तु चार्जु इे मनस और सीमपि के ऐसू ग्लास रोड अलग स्कूल अलग को ना चार्ज चेस्ट अलग पेपर बिटी अड़े को अट्राक्टू अब का पक्षे अब ना चार्ज वस्तु इन वाले चार्जा कूड़ी अलग चार्जु इे मनस नमक डिवैस उपयोग और डिवैस उपयोग आ डिवैसी पेरान इलेक्ट्रोस्को इलेक्ट्रोस्को अब एलक्ट्रोस्को इलेक्ट्रोस्को इज ए डिवैस विच ईस यूस टू ईडेंटिफाई वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नोट और वस्तु चार्जु इे मनस उपयोग डिवैस नलक्ट्रोस्को विवे फिगर वरच एक्सप्लेन ऐरम इलेक्ट्रोस्को गोल लीफ इलेक्ट्रोस्को और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपा या वरक अब अर ग्ल अलग चिल नमक उभाग का अगर ग्लास जारो अलग ग्ल विंडो बॉक्सो ए मिल इंसुलेटिंग और वाष् रब्बर वाषावा अलग कोर्क आवाम अगले मेटीरियल आमुक वे मेटल और मेटल वड़ी इन वैर अच्छा इवड़ोर मेटल नोब इन ई अच्छा और गोलडि वाले तिन्या षीट इन तूक रु सैडाना अरच अब और गोल लीफ इलेक्ट्रोस्कोपिल एर ग्ल विंडो अलग ग्ल या ग्लस और ग्ल बोटावा ग्ल बोक्सावाम एंवेवे और मेटल मेटल रोड मेटल रोड इच्छा इतना और इंसुलेट 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 चालकम कंडक्ट वस्तु इलेक्ट्रीसीटी कड़ती विड़ा वस्तु नंसुलेट मेटल नोब मेटल नोर मेटल नोब मेटल रोड और इंसुलेट और ग्लसलाण वह ग्ल बोटावाम अलग ग्ल विंडोस और बोक्सावासान ई का इतना इन गोलड फॉल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपि पार्ट पार्ट ऑफ गोल लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इनिदे वर्क नोक नमक 
ഈ കാണുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് കണ്ടക്ടർ എന്നാൽ എന്താണ് അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് കുറവുള്ള വസ്തു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോവാം പിന്നെ ഈ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഗോൾഡും ഒരു നല്ല കണ്ടക്ടറാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ചാർജ്ഡ് വസ്തുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ ഗ്ലാസ് റോഡ് വിച്ച് ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഞാൻ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഗ്ലാസ് റോഡിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഗോൾഡ് ലീഫിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ വന്ന് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എല്ലാം ന്യൂട്രലൈസ് ആവും അപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന് നഷ്ടമായില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടമായാൽ അതിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പം അത് സംഭവിക്കും അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈ മെറ്റൽ റോഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർ ചെയ്ത് വിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മെറ്റൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് ചാർജ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പം എന്താണ് ഇത് വിട്ട് നിൽക്കില്ല ഡൈവേർ ചെയ്യില്ല ഇനി ഇതിന് വളരെ അധികം ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് കൂടുതൽ അളവിൽ ഡൈവേർ ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പം എത്രത്തോളം ഡൈവേർ ചെയ്യുന്നു അഥവാ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നത് എത്രത്തോളം ചാർജ് ഈ ഗ്ലാസ് റോഡിലുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ച് ഇനി പോസിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പകരം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ റോഡിൽ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താവും ഈ മെറ്റൽ നോവിലൂടെ വന്ന് കണ്ടു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫും എന്താ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആവും അപ്പം രണ്ടും ഒരേ ചാർജ് അല്ലേ ഉള്ളേ ലൈറ്റ് ചാർജസ് റിപ്പൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റോഡ് കൊണ്ടുവന്നാലും ശരി പോസിറ്റീവ് റോഡ് കൊണ്ടുവന്നാലും ശരി എന്താ സംഭവിക്കുക അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവും ഈ മെറ്റൽ റോബിൽ നോവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡൈവേർ ചെയ്ത് നിൽക്കും അത് ഡൈവേർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് ചാർജ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ നോവിന് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇത് ഡൈവേർ ചെയ്ത് നിന്നില്ലെങ്കിലോ അതിന് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നോബ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി കളഞ്ഞു അപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഡൈവേർ ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് വേറൊരു വസ്തുവിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചാർജ് കളയണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് കളയുക അത് കളയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ ഈ മെറ്റൽ നോവിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടിങ് സംഭവം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടാൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടാൽ തന്നെ ഈ ചാർജ് എല്ലാം പോകും എന്താ കാരണം എന്നറിയോ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ വന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകും ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ചെരുപ്പിടാതെ നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ടെക്നിക്കലി ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് തൊട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ചാർജ് കളയണം എന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഭൂമിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിംബോളിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക കേട്ടോ ഒരു വരയിടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വര അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കണ്ടക്ടറിനെ മെറ്റൽ നോമിനെ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എർത്തിങ് എർത്തിങ് എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്നും പറയും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്നും പറയും എർത്തിങ് എന്നും പറയും അപ്പം ഈ ഭൂമിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 
അത് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിനാ നമുക്ക് ആ വലിയ ഓട്ട വേണ്ടത് എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതൊക്കെ വില കൂടിയ വസ്തുക്കളാണ് മോട്ടർ അയൺ ബോക്സ് ഇതെല്ലാം നല്ല അധികം കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഈ തേർഡ് എർത്തിങ് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അതിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഡിവൈസ് ഡാമേജ്ഡ് ആവും അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറിന് ഒരു മുറിവോ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ചെറിയ കുട്ടികളോ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാർ തന്നെ അതറിയാതെ പോയി തൊട്ടാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിടക്കാനും നമുക്ക് വളരെ ഫാക്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് പോൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വയറെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കോൺക്രീറ്റ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിങ് അല്ല ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കട്ടിയുള്ള മെറ്റൽ വയർ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് വഴി അത് ഭൂമിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തിനാ ഈ കണ്ടക്ഷൻ വയേഴ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഓവർ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാനാണ് അപ്പോൾ ഈ എർത്തിങ് അഥവാ ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടിങ് കണ്ടക്ടർ ടു എർത്ത് സോ ദാറ്റ് ദ എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഫ്ലോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് എർത്തിങ് ഓർ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓർ എർത്തിങ് മീൻസ് കണ്ടക്ടിങ് എ എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു a device which is connected to earth so that the extra charges go to the ground mathrala ningal sradhichundam chela samayathokka nammal ee petrol um okka kondovna valiya tanker lorigal inde adilum oru chennelayo endengilum oru metal sadhanam ingane thoongi road lekku kadakkunnundam adu endina ee ee petrol okka ingane pomba ingane move yum aakka thammile odasum le appo എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൽ ആ കണ്ടെയ്നറിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തീപിടുത്തം വരെ നടക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെറ്റൽ ചെയിൻസ് ഭൂമിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് എർത്തിങ് അഥവാ ഗ്രൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എർത്തിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിന് ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ചെറിയ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലേ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പിയും ഒരു കോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ കഷ്ണോ ഒരു കമ്പി ഒരു കോപ്പറിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റ ഇരുമ്പിൻ്റെയോ കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു നോ വെദർ ദർ ഇസ് ചാർജ് ഇൻ എ മെറ്റീരിയൽ അത് ഒന്ന് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പാണ് അതിൻ്റെ പാർട്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ചാർജ് വസ്തു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തൊടുക എന്നാണ് അല്ലേ ഇത് തൊടണം എന്നില്ല തൊടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവായ വസ്തുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പം എന്താ പോസിറ്റീവ് ഒബ്ജെക്ട് അട്രാക്ട്സ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വ